在开始今天的影片之前，小偏发现了一个很严重的问题，也有几句话想跟大家说。最近，小偏在网络社交平台发现开始出现了许多冒充扭转乾坤名义，并开设 Telegram 群和 WhatsApp 群进行诈骗行为的不明人士。在这里，小偏想请大家认准我们扭转乾坤的社交平台账号，而且声明我们并没有任何 WhatsApp 群，所以恳请大家千万别上当，以免受到财务上的损失。在这里，我们也要澄清。对于这些诈骗账号的行为。我们将不会妥协，而且受到任何该账号所造成的财务损失，我们也一概不会负任何责任。希望大家严防受骗，保护好自己的钱财。那么今天的影片正式开始。Hello， 大家好，这里是扭转乾坤，一个通往阿古大门的频道，阅古无数，通晓股市里的点点滴滴，就从这里开始。上一支影片，小片我为大家讲解了一家自去年股价就一直开始大涨的公司 Press m a t t e r 看看背后到底藏着什么样的玄机，并且更深层的探讨了他们的未来与利空。那今天我们将来看看很多投资者都在关注的红飞机，看看他们最近出炉的业绩，并探讨他们目前都做了哪一些改革和他们是否还能撑下去。那开。开始前，喜欢我们影片的朋友们，记得订阅、点赞，并把这支影片分享出去哦。那相信，如果要说疫情之下马股受到最大打击的公司，红飞机亚航绝对称得上是名列前茅。而原因，相信大家也非常明白，那就是现在受到疫情的严重打击，全球依然处于封锁的状态，尤其是亚洲国家。而这也正中亚航的下怀。但是，随着如今慢慢的有许多国家开始进入复苏状态，我们也能看到亚航的股价似乎有了。反弹的迹象，市场的信心也逐渐的回来了。那今天我们就来探讨，如今他们进军的 Super App 到底是否是他们的救命绳索，并看看他们未来的现金是否还足够用来周转。那么话不多说，我们马上先来看他们刚出炉的业绩到底表现如何。首先，我们可以看到他们已经连续亏损了八个季度，而来到了这一个季度，他们的收入是三百七十点六个 million， 比上个季度的两百九十八点二个 million 稍微增长了七十二个 million。或者是二十四八千，而亏损方面则是从三个季度的七百六十七点四个米链减少到了五百八十点一个米链，也就是大约一百八十七点三个米链，二十四八千。这也让他们的亏损率从三个季度的负两百五十七点三个八千减少到了这个季度的负一百五十六点五八千。那其中的原因主要是因为他们这个季度的航空收入有所增长，而且员工开销也得以减少，从去年同个季度的两百五十三个米链减少到了这。这个季度的一百三十二个米链，但是基本上他们的所有业务都还是处于亏损的状态。那我们就先来看看他们这个季度手上的现金还剩下多少。从这里我们可以看到，他们的现金储备也只剩下两百三十五个米链，可以说是能撑到一个季度算一个季度的地步了。而且先不要说他们的银行贷款，其实他们最致命的还是他们的租聘负债 l i s t l i b i l i t y 一共高达四点三个米链，其中就包括了他们的飞机租聘，而其次。就有他们的应付账款高达 2.4 个 B 链，可能在其他情况，投资者都会希望公司的银行贷款少一些。但是放在亚航如今的案例，我们可以看到的是，根本就没有银行愿意贷款给他们，这也就让他们的短期贷款只有792个 B 链，而长期贷款只有321个 B 链，而且这个季度所借到的贷款也就只有103个 B 链。而那些拥有很多银行贷款的公司，现在对亚航来说是多么的奢侈。那他们到底？要到哪里寻找资金继续让公司运作下去呢？没有错 ，that financing 走不了，他们就做 equity financing， 也就是 private placement， 私下配售和 right issue 发行附加股，而且还是双管齐下。就在今年的一月二十一号，亚航就宣布要发行二十八千的私下配售，以三批进行发售，而且也在三月十七日完成了私下配售，一共筹集了三百三十六点五个米链的资金，但是在一个季度就能亏掉五百。百八十个米链的情况下，三百三十六点五个米链还是显得杯水车薪。而且就在最新出炉的财报当中，我们也看到这一笔资金已经完全用完了。那是不是就代表亚航已经穷途末路了呢？接下来的钱要从哪里找？这时他们就宣布了一个类似 right issue 的 RCUIDS Redeemable Convertible Unsecured Islamic Debt Securities。
可赎回、可转换、不被担保的伊斯兰债券。那要知道这一项 RCUIDS 详情的朋友们，也能倒回我们之前的影片观看哦。那这一项 RCUIDS 在最坏的打算，也都能将为亚航筹得大约 615.9 个米链的资金。那最好的结果，这将会足够亚航筹集 1,024 个米链的资金。预计这将会为亚航再支撑多2到四个季度。所以这一项 RCUIDS 也变成亚航的救命绳索。那资金的进展到底如何呢？截至目前的消息，我们可以看到依然是处在8月19号，亚航把这个计划上交给 SC Securities Commission 等待审核。那亚航自己的预测日期，则是希望这个 RCUIDS 将会在今年的年尾完成，这样一来他们就能有足够的现金来持续下去。那么了解了他们如今的财务状况，我们也来看看如今他们最新推出的 A Asia Super App， 也就是包含了各种类似 Grab 的功能。那这到底会不会在短期为他们带来？盈利呢？如果不会的话，在这一个时间点推出这一个 app 的用意又是什么呢？这里就来为大家一一解释。首先，到底会不会赚钱？其实，在这一类的 app 初步面试的时候，通常都是一个烧钱的业务，而且其中一个原因就是 app 本身还并不成熟，第二就是客户还不够多。但是亚航的这一个 app 则是原先就有客户了，这一点可能会稍微来得好一些。但是关于这个 app 本身成不成熟，小偏倒是要分享一下自己的用户体验，不知道。是不是只是发生在小编自己身上，还是大家都有面临到这一个问题？那就是当你用这个 app 叫外卖的时候，基本上你输入的地址是没有用的。之后那个外卖小哥还是会打电话来问你家的地址，原因是里面的系统有问题。而接稿之前，这个问题依然存在。但是话说回来，三蛋的纳西勒曼是真的便宜又好吃，多一个步骤可能也无妨。但是这也就看得出他们推出这个 app 有点过于仓促。为什么会有这样的漏洞存在？那如果以小片的观点，这个 app 会不会在短期内为亚航带来盈利？小片觉得可能性不大。我们从 Grab Car 的盈利来看，我们就可以看到，其实并不是那么好赚，而且开始时都还是亏钱的。那到底为什么他们要在这一个时候推出一个烧钱的项目呢？而原因其实也不难发现，如果大家去看看 Uber 的市值，就能明白为什么了。目前来看，我们可以看到 Uber 的市值已经是高达 75.5 个 billion 美元，也就是大约300多个 billion 马币。但是 P E 如今还是处于在负数，为什么大家那么喜欢一家亏钱的公司呢？原因就是大家觉得这一类的 Super App 将会是未来的趋势，并有信心未来将会转亏为盈。那可能大家觉得 Uber 的差别会太大了，那我们就来看 Grab。就在早前 ，Grab 也曾扬言要在美国上市，而 IPO 也将高达 39.6 个 billion 美金，也就是大约150多个 billion 马币。所以显而易见，如果亚航的这一个 Super App 打造起来的话，那无疑将会提高他们的估值，这也将会。让他们无论是 debt financing 或者是 equity financing 都将来的更加的容易，因为这一块业务也算是市场上非常吃香的，所以也相对的值钱，可能在未来将会吸引更多的资金投入，所以这也能称得上明智之举。因为虽然说疫情已经开始缓和，但是就算全球开始解封，预计亚航都还是需要一段时间才能转亏为盈。那在这里，小偏也要送大家一个福利，那就是如果你是新手，想要开设投资户口，并享有 0.05 八仙最低水钱和良好服务的话，可以在这一支影片留言区的 pin comment 向小编了解更多哦，并且声明小编的推荐纯粹是想要新手们受惠于节约投资成本，少走冤枉路，并没有任何的商业或者利益关系哦。那么荧幕前的你们觉得如今亚航的股价是否是属于高估还是低估呢？觉得高估的请在留言区打上一，低估的打上二，并分享您的稿件哦。由于这一支影片时间有限，如果大家下一支影片还想要看关于亚航的业务详细分析，估值。分析和未来展望，可以在留言区打上 A A A 哦。影片的最后也要提醒大家，有些故事用于赞颂，有些用于警戒。自我判断能力很重要，请大家三思而后行。喜欢的朋友们，记得把这一支影片分享给你身边的人，一起学习。下期更精彩，请敬请期待。谢谢大家的收看。